Добър ден на всички. Благодаря за интереса. Знаете, че генералният секретар на НАТО, господин Андерс Фок Расмусен, е на посещение в България днес. Имаше поредица разговори. Сега неговата програма приключи със среща в Министерството на външните работи. Няколко думи от мен за посещението и за разговорите ни. Знаете, че 10 годишната от членството на България в НАТО е важна дата в нашия политически календар. Впрочем, 2014 година е значима и символична, защото освен 10-та годишна от 5-тото разширяване с България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения, ние отбелязваме 15 години от присъединяването на Унгария, Польша и Чехия и 5 години от присъединяването на две страни от нашия регион, Албания и Харватия. За нас членството на България в НАТО беше основополагащ външно-политически приоритет през тези години и ключов фактор за гарантирането на нашата сигурност и суверенитет. През изминалия период страната ни извървя важен път в утвърждаването си като пълноправен и активен участник в Алианса, като важен фактор в политическия диалог, а и съюзническите операции на НАТО в този период. Няколко думи за съдържанието на нашите разговори. По време на срещата ни обсъдихме простоящата среща на върха в Великобритания, 4-5 септември тази година. Тя е важно събитие, защото тази година приключва една от най-важните операции на НАТО, всъщност най-голямата операция в Афганистан и САВ. И ще трябва на тази среща на високо равнище ние да определим насоките на действия на организацията в Афганистан след края на тази операция. Естествено, на този самит организацията трябва да отправи и три важни послания по отношение на бъдещето развитие на организацията, именно нейната ефективност, готовност и солидарност между партньорите. В рамките на дискусията и предстоящите решения в Великобритания ще трябва да вземем решение и по така наречената политика на отворените врати, т.е. възможността нови страни да се присъединят към организацията. Бих искал да кажа, че България е страна, която държи на единството на организацията и в този смисъл ние ще се опитаме да постигнем съгласие по отношение на следващите разширявания на НАТО в периода преди самата среща на високо равнище в Уелс, за което предстоят поредица дискусии, а и среща на външните министри в края на юни в Брюксел, на която тези въпроси ще бъдат обсъждани. Искам само да споделя с вас, че България подкрепя покана към Черна гора да се присъедини към организацията. За нас присъединяването на още една страна от региона с важно стратегическо значение като Черна гора е гаранция за засилването на сигурността в нашия регион и ще има допълнителни положителни ефекти не само върху самата Черна гора, но и върху целия регион. Що се отнася до останалите страни, дискусията продължава, така че не бих се спирал сега на детайли, но за нас приоритетен въпрос остава присъединяването на Черна гора. Две думи за Украина. Аз потвърдих това, че единственият начин ситуацията в Украина и слагането на край на политическата криза може да стане чрез политически диалог, чрез пътищата на дипломатическите инициативи. В същото време Европейския съюз, в случай и НАТО, е готов да окаже необходимата подкрепа на Украина. Ние се надяваме, че мерките, които в следващите дни ще бъдат предприяти, ще доведат и от руска страна, ще доведат до деескалация на напрежението, което да даде възможност за един по-нормален политически диалог, както в рамките на Украина, така и между партньорите, които са ангажирани с стабилизацията на страната. 
Разбира се, кризата не е преодоляна, по-нататъчна ескалация не е изключена, но разбира се, ние се надяваме, на, че положителните сигнали, които дойдоха в последните дни, ще намерят съответното развитие. Искам в края на краткото ми изявление да кажа, че лично благодаря на господин Андерс Фок Расмусен за неговите усилия, първо по отношение на присъединяването на България към НАТО и неговия ангажимент България да бъде един активен и уважаван партньор в организацията. Но заедно с това не бива да пропускаме и факта, че той има и лични заслуги за присъединяването на България към Европейския съюз. И вярвам, че той е един от европейските политически лидери, които ще останат като положителни фигури в най-новата българска история. Благодаря ви, господин Расмусен, за всичко, което направихте до сега. И бих искал да ви дам възможността да кажете няколко думи пред нашите медии. Thank you, Christian, for those kind words. Um, we have just had um, very substantive and timely uh, talks. Um, I'm here to thank Bulgaria uh, for its significant contribution to NATO as we mark the 10th anniversary of your accession uh, to our alliance. To demonstrate how important uh, this region is for NATO and to consult with you uh, at a time when we see a grave challenge uh, to the values and the principles that we uphold and that underpin uh, the Euro-Atlantic security. Russia's aggression against Ukraine challenges the foundations of what we have built with such efforts since the end of the Cold War. Democracy, the rule of law, and the fundamental right of each sovereign state to choose its own path. We are an alliance of democracies. Uh, NATO's core task is to defend and protect our allies against any threat. And that commitment is steadfast. We are taking legitimate steps to reinforce our support to allies from the Baltic to the Black Sea. And let there be no mistake, those steps are entirely in line with our international commitments and with our agreements with Russia which Russia itself continues to blatantly bridge. We have stepped up our practical and political support to Ukraine to bolster its defense capacity within the framework of our partnership. We are reaching out to Moldova, Georgia, and other long-standing partners across the region to strengthen our cooperation. And we have made clear to Russia that this can no longer be business as usual, while keeping open the diplomatic channels of communication. Nobody wants to isolate Russia, but Russia is isolating itself internationally more and more every day. It is urgent that Russia ends its destabilization, uh, destabilization of Ukraine, pulls back its troops, and rebuilds trust. Bulgaria has a key role in the region, and this region is key to NATO. Thank you.